Kung magandang nakasakay ka dito is relax position ka o relax riding posture. Hindi ka tulad ng mga sports bike na aggressive kung riding posture mo. Dito, iba. So, napili ko tong motor na to. Kasi nga, yung puso natin is nasa off-road talaga. So, yun guys. Susubukan natin ni tawid dito sa ilog. Kung okay nga ba siyang pang tawid. What's up guys, Timing Chain here and welcome to my vlog So ngayon guys, eh, sa makikita nyo iba yung motor na dala natin Since nga nakapag upgrade na tayo Yeah So nakapag upgrade na tayo guys, bagay yung motor natin ngayon is yung Honda CRF 150L So from XRM 110 is nakapag upgrade tayo in 2150cc So bigger displacement bike guys uh, Gagawan ko to ng first impression First impression like and dislike about this bike So magsisimula tayo guys sa engine Engine response Since na meron XR150 si Papa eh yung comparison ko ng performance dito is based on my experience on XR150 What are you doing? Okay. Bira ah So engine response throttle response is okay guys sobrang okay Okay din yung torque Pero yung torque nya is uh, Nasa mid range Nasa mid, mid RPM Mid RPM I mean Nasa mid RPM yung Mararamdaman mo talaga yung torque So Isa pang nagustuhan ko dito guys Is yung comfort Although Matigas masyado yung foam nya Yung upuan nya Is comfortable pa rin sa kamay Tulad nito Ano, kikita nyo yung kamay ko is naka-relax Kung magandang nakasakay ka dito is Relax position ka O relax riding posture Hindi ka tulad ng mga sports bike na Aggressive yung riding posture mo Dito, iba So, kung gusto mong mag long ride Long ride yung biyahe mo At hindi ka naman talaga naghahabang sa speed Sa speed ng motor Eh, pwede mo itong i-consider ko dito is yung syempre yung looks yung looks kasi ng CRF 150 is parang kopya nya nya yung ano yung older brother nya yung mga race bike nila yung CRF uh, CRF R series so dirt bike design na sya pero street tiligar pa rin bakit nga ba guys ito yung napili ko So, napili ko tong motor na to Kasi nga Yung puso natin is nasa off-road talaga Kumaga yung Naging, naging first love ko sa pagmumotor is yung off-road So, sa motor na to guys Kung mahilig kang mag-banking Mag Maglaro sa mga corners eh, Hindi mo ito magagamit Unless Magpagit ka ng Super moto na setup Super moto na setup which is 17 in front, 17 in rear With road tires Then yun Pwede mo na itong i-banking Pero hindi mo siya masasagad Katulad ng mga sports bike Or yung mga naked bike natin So punta naman tayo sa mga dislikes ko dito guys First dislike ko dito is yung vibration sa kamay Since nga naka off-road tire siya, yung vibration sa kamay ko is 
medyo ma-vibrate medyo hindi siya ganun ka-stable sa high speed since nga design siya for off-road then second dislike based on irresistible yung posture ng backride yung posture ng backride kasi guys is yung paa niya is masyadong mataas so hindi niya maiipit yung mismong motor so kung hindi siya hawak sa akin is para siyang maiiwan sa motor pero para sa akin is okay yung <laughs> okay yung backride posture kung ganun kasi nga parang hindi na siyang nakahawak sa akin <laughs> really nigga so punta naman tayo sa specs ng motor specs ng motor oh na engine displacement is 150cc transmission is 5 speed 1 down 4 up suspension front suspension has inverted fork Showa inverted fork and rear has a pro link suspension system wheel size on front is 21 wheel size on rear is 18 yung instrumental panel nya is digital na meron siyang trip A trip B yung headlight is hindi pa LED signal light hindi rin LED Nissan brake on front and Nissan brake on rear on the price of 132,000 on cash so doon doon kayo mapapaisip guys kung sulit nga ba yung 132,000 nyo para sa ganitong motor kasi guys is yung pagpili ng motor natin is based on personal preference din naman yon. since na yung papunta sa kanila ni irresistible is sobrang off-road talaga so eto yung napili ko so napili ko to guys based on my practicality kasi nga kapag bibili ako ng motor na on-road iaanin ko yon kung hindi ko naman hindi naman ako makapunta sa kanila ni irresistible diba so etong binigil ko kasi nga ay tatawirin ka pang ilog may off-road pa so example mamigil ka ng sports bike kanin mo dun diba sayang yung motor so yun guys susubukan natin itawid dito sa ilog kung okay nga ba siyang pang tawid excuse yun yun guys natawid na natin <laughs> Binyagan si CRF Yeah Kaso basa yung sapatos ko So far, so good. Off-road gaming! <laughs> Ganda ng break-in eh, CRF ah! Off-road again! <laughs> Yo, what's up guys? Timing chain na naman po. So ngayon guys, dito tayo sa off-road. And tinest na natin yung bike sa off-road. Bagay meron akong sample video, ipapakita ko sa inyo on 3, 2, 1. So 
So nandito na yung ating motor. Yan, yung CRF 150R natin. Ikot muna tayo sa motor. So basic specs tayo guys sa motor. Bali magsimula tayo sa brakes. Sa brakes kasi yung pinakaimportante is yung braking niya. So yan on front nakanisen caliper siya. Nakanisen din na brake master and on the rear nakanisen din. Yan. Nisen brake caliper. Yan. This brake din yung sa likod. Next na ano natin is yung rims. So sa likod guys is naka 18 tayo. Yung rim niya guys is Takasago XL. Bali yung Takasago XL is yung ginagamit sa mga racing bike. So on front naka 21 tayo. So wheel size niya is on the rear is 18, on the front is 21. So engine guys is naka 150cc siya. So yung fuel system niya is uh, fuel injected BGM FI by Honda. Is naka Showa inverted fork tayo. Yan. Showa Showa inverted fork sa harap and sa likod is naka Showa shock absorber din tayo and with pro link pro link suspension linkage eto so pasensya na nga pala guys kung medyo maputik yung motor natin so kasi nga tinesting natin siya off road so quality of plastic guys sobrang okay malabaw plastic hindi madaling mabasag yan sa so, switches Okay, hindi tinipid yung materials dito guys So, eto parang yung nadagdag, nadagdag ko sa motor natin Yung parang pad sa manibela So, yan, switches nya Yan, instrumental panel, dashboard, digital na sya Stock exhaust Papakita ko ngayon sa inyo guys yung Kung ano yung sa dashboard nya Yan Wala yung meron syang speedometer Total odometer Ayan, ngayon ay nalagay 61 pa lang yung tinakbo natin Fuel gauge, tapos neutral light, check engine, signal light, indicator, high beam Ayan So, yun, meron siyang engine stop, starter, electric start, electric start and kick starter Ayan, ito So, bagay yung motor natin guys is pag on mo ng susi Ayan, naka on na agad yung ilaw So yan, pandagan natin yung makina. Electric start. Yan. So yan, pagka ano guys, naka-on talaga yung ilaw kasi nga ito na yung requirements ng LTO ngayon. High beam, low beam, fast light, uh, left signal light, right signal light, yan. So ito yung andar ng makina natin guys. So maraming nagsasabi na yung andar ng makina ng CRF 150L is medyo maingay and natural naman yun guys based on sa ibang reviews ng mga bikes yan so pure consumption guys is based on Honda nasa 45.5 km per liter sya so yun pero mayroong mga mayroong <laughs> So bagay marami akong sample videos guys Tinest ko din to tumawid sa ilog So ngayon tinest ko siya sa off road with wet roads Na test din siya on road So yun So feedback on this bike guys Gaya nga nang nasabi ko sa on my previous vlog Yung sa mga dislike ko tungkol dito sa bike Sa motor na to Unang una is yung upuan Kung long ride ka Mag expect ka na na masakit to sa puwet Yan eto hindi naman siya ganun katigas pero nga since yung design niya is manipis so maraming times na mag ship ka ng ano ng pagupo bagay yung pet mo minsan dito minsan dito lalo na pag malaki yung pet mo so yun <coughs> second dislike ko dito is yung riding posture yan riding posture ng back ride pala yan since ka na yan eto yung kanyang footrest Yan. So, papakita ko sa inyo kung ano yung sitwasyon kung may angkas. Yan. Yan yung riding posture ng nakaangkas, guys. Ano yung driver dito? 
sobrang taas ng paa niya so nakakangalay din kapag long ride so is so isa pa guys sa mga hindi ko nagustuhan dito is yung slight vibration sa handlebar yan since nga naka trail tires tayo yan kita nyo puro na putik since nga naka trail tires tayo or dirt tires kapag dadaan tayo sa kalsada is medyo may vibration siya pero normal din naman yon sa naka dirt tires at single cylinder engine so punta naman tayo guys sa mga nagustuhan ko sa motor na to unang una syempre looks napaka poging tingnan parang yung driver din napaka poging tingnan <laughs> <laughs> so pangalawa yung engine response yan so, makikita nyo ito yung isa sa mga nagustuhan ko kasi bigis niyang mag rpm yan pandagin natin yung makina yan ito na pakinggan nyo guys yan parang napakabigis So, ikatraw kong nagustuhan dito guys, syempre yung suspension. Since nga inverted fork na siya, eh hindi masyadong magagaw, lalo na kapag may lubak. Parang kung ito yung motor mo, hindi mo naiintindihan yung lubak sa daan. Isa pa pala guys, sa mga nagustuhan ko dito is yung power ng engine. So, so nasabi ko nga na responsive yung engine during acceleration. So, syempre yung torque nya, hindi naman mag-accelerate ng mabilis yun kung hindi maglakas yung torque, di ba? Okay. Mm -hmm. <laughs> so maximum power ilan nga ba yung maximum power ng engine nito so hindi natin matitest guys since nga nawala tayong dyno and hindi talaga natin matitest yung top speed at yung maximum power, maximum torque nya so based na nga kayo guys kung bibili man kayo ng motor na to based na nga kayo sa owner's manual nyo kung ilan nga ba yung torque, ilan nga ba yung maximum power nya so top speed ko dito guys is 104 kph as of now as a break in bike so sa nakita nyo nga kanina yung total mileage ko is 956 km pa lang so on my next vlog papakita ko sa inyo guys yung first maintenance nito papa change oil kung maaari papa tune up natin papa adjust natin yung valve clearance ng motor so yun sa as of now ito pa lang yung masasabi ko guys sa motor na to stay tuned for my upcoming vlogs para marami pa tayong content na gagawin with this motorcycle shade so yun dito ko natatapusin guys yung aking vlog maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa pagsusuporta at sa mga susuporta pa welcome to my channel the timing chain here bye bye